This is the voice of health, sharing health principles, inspiring healthful living because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine Team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health. Para sa paglamalas on sentak na sang aga, welcome to the Voice of Health. Trumpeting Heaven's prescription that lifestyle is medicine. Hello mga kapaglaom, ako inyo makaupod sa bunga aga sa aton bagong episode, ako si kapaglaom Richelle. Yari naman kita sa isa ka episode nga aton pag but before that mga kapaglaom, live kita diri sa Hope Channel Bacolod. And also live man kita sa nga makita sa Jesa Channel 37. Digital Receiver Channel 45 kag sa mga Facebook pages sang different organizations like Hope Channel North Philippines, Adventist Medical Center Manila, Hope Channel Bacolod, Adventist Medical Center Bacolod, kag subong man sa AWR 360 Teleradio Luzon area. Adventist Hope Radio Toledo Cebu, Big Time FM 95.5 Kalbayog City Samar. And sa oras ang alas 12 tubto balauna, matanaw kita live sa DWBL 1242 kHz Teleradio. Before kita magapadayon mga kapaglaom, gina-invite ko tanan sa pagdoko sa inyong mga ulo para sa aton nga opening prayer. Let us pray. Our great God, Father in Heaven, we thank you Lord for giving us another day and for allowing us to have our to have this privilege to listen once again to your message about health. We pray for Our speaker, Dr. Sue, may you bless her and give her the knowledge that she needs. As as well as to our viewers, their father, may we will learn and may we will reflect with each of our health and lifestyle. And we pray as well for our technical team. We pray that you will continually bless each one of us and make this um, programs a successful one. We thank you, dear Heavenly Father, for your love and for your grace. Forgive us in all of our sins. In Christ's name we pray. Amen. Okay, happy morning once more mga kapaglaom. I would like to greet our um, viewers there at Adventist Medical Center sa Medical Arts Building. Happy morning and happy Wednesday. Gina-greet ko man ang aton mga Adventist Health family all around the Philippines. Subong man sa aton mga nurses, doctors, and patients there sa uh, aton nga hospital. Happy Wednesday mga kapaglaom. May aga kita sang interesting nga topic subong nga agan but very common. And basi may aga ka mo mga kapaglaom gusto nga i-greet, pwede ka mo ka leave sa comment section sang aton mga Facebook pages like sa Adv- sa Adventist Medical Center Bacolod or sa Hope Channel Bacolod, pwede gid ka mo ka comment sa inyo greetings and if may aga ka mo questions, pwede man ka mo ka Uh, bilin sang inyong nga question sa comment nga section. So, sa subong aga mga kapaglaom, before kita mag-proceed uh, sa aton nga lecture proper, ang aton topic subong aga is about hypertension. So, mahibaluan nato na later, no? Na inipag-discuss ang aton nga speaker. Um, ano kaya ang causes? Ano ang reasons nga ang isang katao may aras ang hypertension? Paano tani ma-prevent? And paano natin mahambang uh, hypertensive na kita or taas natin nga blood pressure. So, stay tuned mga kapaglaom. Kita magabalik diri lang sa Hope Channel Bacolod. The Voice of Health will be right back. Welcome to the home of eye care, Adventist Medical Center, Bacolod. In everything that we do, and in every word that we say, and in all our patient encounters, it is imperative to seek God first, recognizing God and His supremacy above the intelligence of men. We acknowledge Jesus Christ as our greatest physician, who is the source of divine healing. In Adventist Medical Center, Bacolod, we strongly believe that we are God's instruments in extending His healing ministry to everyone. From the food that we serve to our clients, to the intricate and complex procedures and services that we render to our patients, 
we value and emphasize the importance of extending Christ. We offer our services through eye care, a patient-centered approach where the word care stands for compassionate, accountable, respectful, and enthusiastic as we address the needs of our patients, as we prescribe their medications, and as we perform procedures using the state-of-the-art medical equipment to extend Christ's healing ministry to everyone. Because in Adventist Medical Center, Bacolod, we care and God heals. suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine intervention program. This is a six-week virtual health program. Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. That will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now! Welcome back. There is the Voice of Health mga kapaglaom live kita gihapon diri sa Hope Channel Bacolod. And nagabot na kita sa aton nga lecture proper. Allow me to introduce to you our guest speaker. Subo nga aga mga kapaglaom. Mga aton nga speaker, inihalin pa siya sa Cebu City. She graduated her bachelor's degree in nursing at University of Visayas and her medicine at Matias H. Aznar. Memorial College of Medicine Class 2023. She is a registered nurse and currently she is one of the postgraduate intern at Adventist Medical Center Bacolod. We have here Dr. Rachel May Su to give us the topic about hypertension. Welcome to the Voice of Health. Thank you. Basi may aga ka gusto i-greet before ka mag-proceed sa atin nga lecture proper mo. Ah, sige. I'll greet my parents na lang. Hi to my parents. I'm doing fine here. <laughs> yeah, so mga kapaglaom, um, padayan kita sa pagtutok sa atin nga topic sa mga aga. Doc, if you are ready, then you may uh, proceed yeah. na. Hello mga koan, uh, to ang mga viewers, listeners. So hello, happy morning mga kapaglaom. I am Dr. Rachel Su, a postgraduate intern from Adventist Medical Center, Bacolod or BAMSI, mayong adlaw sa tanan. So karon mag-isaryahan na ito ang unsa ang, hy ang hypertension or alta pressure, no? Para sa mga ato ang katawhan, kabalo gita nga common gid siya nga sakit pero ato lang ginabaliwala. Pawala wala lang ta kay wat lagi wala tay ginabatyag na um, sintoma. So, para sa impormasyon sa tanan, ang normal na blood pressure kay mo range na siya og 90 over 60 hangtod sa 120 over 80. Mo na siya ato ang normal. Ang taas nga BP kay diha pa magsugod no ang ato ang hypertension mo nang gitawag nga at pressure or high blood so alang sa information gud sa tanan kay ang BP mao gini ang pagtaas sa BP mao gini ang usa sa mga makamatay na sakit sa tibuok kalibutan pada sa ta makakita na um, mga sakit sa kasing-kasing sa stroke o pagkaguba sa atong mga kidney kung asa ato ang mga pasyente kay no kay nagdialysis na sila so hustle jud na siya kayo mo dialysis aside sa hustle maka drain gina siya financially kay Not everyone has the um, um, the money baya to uh, sustain the dialysis. Kaya twice or thrice a week, no uban mag um, dialysis. So naaputay ginatawag na peripheral arterial disease. 
So, ang pagkasakit o high blood, pwede na ito na mamana sa itong ginikanan o ginatawag na ito o kaliwat sa pamilya o ang pagpinaka-importante sa tanan kay gikan sa itong environment sama sa ito ang lifestyle, diet, mojo na siya. Atong ipangbuhat sa adlaw pwede sad sa stress, makakuha sa daan ni. Kanang pagkaon o mga parat jud na mga pagkaon, pag-inom o mga alkohol, pag-sigarilyo, kana number one dyan na siya makakos nga nung taas atong hypertension, no? So, naaman tayo mga risk go, or risk, gikan ni siya sa World of Health, no, or who, na maka-increase daw sa ato ang high blood pressure. So, mauni ang mga mag-edad na o mga tigulang na, mga older age, katong ngayon ganiha nga genetics, kaliwat, um, being overweight or obese, kanang dili pag-exercise, kana dili siya active atong physical activity, katong ngayon sa ganiha nga high salt diet, kanang mga intake sama sa mga kaon na to nga bulad, mga ginamos, mga fermented food, kanang mga itlog maalat, tanan nga bulad yun. Kaya parat baya na siya, so mugin ang usa sa reason no, kung um, ano magtaas ato ang BP kay when there is salt there is water so kana so mo ang importante nga mag bag-o jud kita kay para makontrol na ato BP kay kabalo man ta sa karon sa ato ang barangay di ba na amantay free nga consultation na atay mga doctor dito na atay libre nga mga BP so anytime pwede kita maka to para ma-check ato ang range then diha na ta mag to sa ato ang doctor if kailangan na ginato i-manage no so na ate kategorya sa hypertension so mani ang gitawag og normal elevated hypertension stage 1 and stage 2 so as i have mentioned earlier ang normal na bp kay 120 over 80 and ang elevated or borderline kay mao ni siya ang 120 to 129 over 80 unya ang hypertension stage 1 mao ni ang bp na 130 to 139 over 80 to 90. So, ang stage 2, mo na ni ang 140 above or more than 90 na sa dato ang diastolic. So, naghan kita makuha ng sakit ani ang hypertension. So, yun lang. Thank you. Okay. Thank you so much, Dr. Sue, for that very informative nga, nga lesson or I, I mean lecture, no? Mga kapaglaom. Um, maagreed ko sa ginahambal ni Doc nga ginapawalaan talang gidya kung nga taas ang aton nga BP. Wala gid tagyapon. Bisan kabalo na nga ni aton mga sa akon mga nakilala no, bisan nakabalo na sila nga taas sila BP pero wala pa gid sila gihapon naga change ang lifestyle. But then, um na gani ang gina-recommend ni Doc no, have your um regular check up, visit ka mo sa inyo nga doctor or sa mga kung kung gusto niyo sa mga city health nang aga lang na sila no gholat lang na sila sa aton so let's take care of our body mga kapaglaom but and once again thank you so much Dr. Su sa imo nga nga lecture sa bunga aga and i believe nga may aga kita mga questions no sa aton mga kapaglaom dara if may aga ka mo additional nga question pwede ka mo ka leave sang comments sa aton nga comment section sa Facebook page and mag uh, uh, balik ang ay, wait lang. Wait lang. <laughs> Sorry. Wait lang. Basit na po ko nalipatan. Okay. And sa aton mga kapaglaong basi may harap ka mo may ibilin nga questions or additional nga question para sa aton regarding sa aton topic subong. Pwede gid ka mo kalive sa comments sa aton nga Facebook page. And stay tuned mga kapaglaong magabalik ang The Voice of Health after a short break pag-asabto na natin or pag-asabto ni Doc ang inyong mga question. So, stay tuned. The Voice of Health will be right back. For your healthy meal options, visit us at Nutribites Cafeteria located at the West Wing ground floor of Adventist Medical Center, Bacolod. Available for delivery via Food Panda. You may also visit us at Fruits and Bites located at the ground floor of the new Simplicio Palanca Medical Arts Building of Adventist Medical Center, Bacolod. For healthcare needs such as executive checkup and annual physical exam, Visit us at Adventist Medical Center, Bacolod, C.B. Ramos Avenue, Tacoling, Bacolod City. Call us at telephone number 488-7777 or email us at info at adventisthealth-bcd.com or DM us at our official Facebook page at Adventist Medical Center, Bacolod. 
We are happy to bring you our Bamsi Happy Card, Hospital Affiliation Privilege Incentive Program for our loyal patients, discounted hospital services for our card holders, plus the additional perks of discount privileges up to 30% with our partnered companies. For more information, please contact us at 034 488-7777 Local 335 Cell phone number 0921-299-2122 You may email us at marketing at adventisthealth-bcd.com Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a six-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now! Welcome back sa The Voice of Health, mga paglaom live kita gihapon diri sa Hope Channel, Bacolod. So, nagabota kita sa tion para sa aton nga question and answer. May ari ko diri um, commonly asked questions mga kapaglaom no? nga pag-asabton sa aton ni Dr. Sue. So, Doc, are you ready na? Yes, May ari ko diri questions nga uh, na received. So, we have here, Doc, what are the, the usual sign and symptoms of hypertension? Ah, this, no? So, yung, uh, as what I have said earlier, no? na naay uba na hypertension na dili kita makabat siya o sintoma. So, unsa man ang sintomas nga tumabat siya kung kita na anakita uh, na taas na BP. So, kaning taas na BP, makasinati kita o labad sa ulo, sakit sa tangkugo, daw baga or bugat ang paminaw, uh, chest pain, um, bugat ang left arm, no? Or wala nakamot, sakit ang kutukutu, pwede na siya, sakit ato ang minguntang nga mura, makugi acid, pwede na siya, o uban pang mga simptoma. So, maong importante po na to, nga mag to kita sa kung giingon ganiha, nga barangay, health center, city health, kaya to ang mga BHW, makamauman na sila mag-BP. Naapo doctor did to, para ma-check gina to pila ang BP, kay importante ang atong komunidad, no? Kay balugid kung unsa ang taas nga BP. So, ang naapi uban tawo nga taas og BP like 180 over 120 kana taas na gid kina siya uh, ma'am so uh, mo na maglisod na daghan na kaayo mo nakabalo unsay buhaton maratol na so naata no akong giingon ka ganiya sobra nakalabad sa ulo nga di mo kasabot bisan naginom na mo og kanang paracetamol pain reliever dili gid siya mo alleviate sa ato ang feeling kay wala man na address ang reason nga nung labad ang ulo katong sakit sa dughan daw mo ragi kumot mura ginatusok kana pagkalipong no samot na if gikanta sa init di ba mura tag malipong ana so kuya pod na siya lisod og ginhawa abi lang nato ginahapo ta mo na giingon nga ginahapo kasukaon kay syempre kung malipong ka mura jud ka kasuka na di uban people no mga atong patients kay magsuka jud sila og paghanap sa atong pananaw nga kanang blur gid siya kaayo murag daw nagitom na or naay kanang gatuyok-tuyok si mong pananaw naapod o kanang kulbaan or magka anxiety ta mo na siya pwede pod magka confusion or confusion so ang mga tao di nakabalo og asa na sila asa na indapita naay uban pod makasinati o kanang murag naay saba sa dunggan abi na to kanang murag uh, mukalit na siya hilom bitaw di ko ka explain if unsa gid siya no pero kanang mukalit og saba nga to ang ears pagkasunggo or nosebleed o kanang paspas no ah uh, kanang pagkapitik sa tong kasing-kasing or abnormal heart rhythm no nato 
fast siya. All right. So, makakapaglaom, no? Clear kaayo kung anong mga symptoms ba si um, Mayara Kamudra na na batyagan similar sa nga mga ging mention nga symptoms ni Doc mm -hmm. ng please have your self check gin sa aton nga mga doctor and visit diri sa Adventist Medical Center Bacolod you can have a free BP app ba BP lang and doc um a follow up question mm -hmm. no sa dito sa symptoms so if naga you're having ano na doc like um severe na nga headache mm -hmm. ano man ang una ni mong uh, ubrahon because you know naman yes. nga may hypertensive ka or may hypertension ka. So, sakitin mo ulo and then um, ano ang una nila or anong test nga kinangla nila ipa-check like, is there a um, pa-check up sila or laboratory test nga mm -mm. pwede nila ma... Mm -mm. Pwede taana, no ma'am? Pero um, really, ang blood pressure makita lang dyan na to if magpa-BP lang git kita. Then, we can have uh, the diagnostics na sa laboratory na ta if Um, kailangan pa further exam makita if unsa pa ang naanga sakit aside sa hypertension. Alright, so thank you so mm -hmm. much, doctor. So mag proceed kita sa second nga question, mga kapaglaom, no? What are the medications for hypertension? So, ato akong ipamangkot ganina about naman to yes, sa mga laboratory test if there's any or mm -hmm. but now, ano ang mga ha, medications, no? Nga mm -hmm. pwede sa aton mga mm -hmm. patients with hypertension. So, Diba, itong question ni mo, ma'am, on sang mga exam, so, muna ni siya, why we need to have our self-check yun, what diagnostics atong ikuha para sa atong medications na ni siya. Kaya dili man pwede na maulang ni nga medications, kaya mauning giingon sa amuang silingan, sa amuang neighbor, nga, uy, kani akong giinom, kani sa inom ma? No. Dili ingon, Ana, ha? Dapat, mauto, nga, magka-diagnostics exam kita para makahibaluta kung sa itong mga tambal, no? Naaman tayong mga common na uh, medicines for our blood pressure, nga, as what I have said, no, available, gihapon sa ato ang barangay, and cheap po siya, naapod ni siya sa generic, no? So, kita kita nan maka-access ta, kay Barato na lang yun ang mga tambal na ay uban free lang yun siya sa muta sa mga government. So, we have the ACE inhibitors, no? Muni siya ang mga um, to relax, no? Ato ang blood vessels, ato ang mga ugat para mo prevent po siya sa kidney damage. di ba sa kung giingon ka ganiha nga, pwede gud siya makalid o kidney damage. So, mauna ni siya, no? Pwede ta itong mga captopril na mga tambal. Basta mga, mga common lang na siya. Naapot ay angiotensin 2 receptor, receptor blockers or ARBs. So, ang pinaka-common, di ba, sa tumadunggan kay Losartan, mo dyan na siya, mga, no, na atay amlodipin, mo ni siya ang, ang amlodipin na to, mo ni ang calcium channel blockers, nga, mo to kong giingon nga, mo tabang siya o relax ato ang mga kaugatan, na apote mga diuretics, no, mo ni siya ang um, normal nga ginahatag sa ato as hospital, kanim furosemide, para ni siya, mo pagawas sa tong extra nga water nga naa sa to ang lawas o para mo tabang siya lower down sa tong blood pressure. So, importante jud no kaayo nga magpakonsulta gita sa atong mga doctors kay dili man pwede nga magataghatag lang ta og tambal. Syempre, tan-awon pa man nato atong dugo katong kinahanglan jud ta magadto sa diagnostic centers para makuhaan ta og tan-aw kung ang dugo para sa sama-sama creatinine or BUN or blood urea nitrogen para mosad ato ang concern nga dili madaot atong kidney. All right, mm -hmm. so damo gid yes, ang mga mga ka parts pagid no nga maapektuhan mm -hmm. kung hindi naton ma-treat ining simple ang tani nga hypertension mm -hmm. mga paglaom. So thank you doc. Another question here doc. Um, how can we prevent hypertension no kay mm -hmm. though sa aton subong no kabalo na ta may hypertension mm -hmm. pero we don't know how to prevent it. Mm -hmm. So how can we prevent hypertension doc? No prevention always starts with yourself and our lifestyle. Lifestyle jud ginaulit jud gina, gina um, emphasize jud. So katong giingon ako earlier, di ba? Lifestyle changes jud talaga ang tulong na mag lower down sa tong high blood pressure. So makatabang jud ang pagkaon og gulay og pruta. So ang gulay ha dili pwede butangan nato og mga bulad, no? Ang munggo na ay bulad, bawal na siya kay Parat baya ang bulad. So, dapat, kuan lang ta, asin lang gamay, small lang na asin, tapos, um, gisa-gisa na lang, tapos, hindi natin gamitan og vetsin og magic sarap. Kay, di ba, mo yan ang number one sa, sa mga changge nga ginapalit. Kay, cheap lang. Na, mulami ng sudan, no, 
ka ng gamay lang nga asin and pepper. Okay na na siya para mo lower down lang yun nato ang blood pressure. Inom ta tubig para ma-flush out nato And um, prutas good, no? Pwede gina siya to ang i-food lang. Lifestyle ko and changes. Pwede ta mag-physical uh, walking, mag-jogging. Kana magpasingot lang good ta. O niya, pag inom sa tambal ka na, diba? Gamot o bulong na reseta sa to. Agina ah, inom dyan na na to. Kaya diba, maintenance na na siya. Dili siya pwede nga. Ay, kanang okay naman ko. So, dili na kung mag-inom tambal. That's very wrong. So, in-recheck balik si mong BP, mubunal na siya 200. So, kuya na taan na, magka-stroke na dayon, atakiho na dayon taan na, maglisod na din, taginahawa kay, ang giingon na to sa tong kagalingon, ni stop na kung inom kay, I feel okay. Ha? No, don't do that. Kay, kam, kayo lang gihapon ang magka perwisyo in the long run. Unya moto, magundang kita sa tong mga bisyo, if magsigirilyo kita, if mag-inom nag-alak, at to gini siyang undangon. Kay, kabalo, matanga, dili na siya okay sa atong lawas para ma-prevent na ito, no? Ang pagbaba sa itong dugo, magpababa sa hypertension, kaya makaprevent ta sa heart, heart attack, stroke, pagkaguba sa kidney, o uban pag yun nga mga sakit nga pwede na ito makuha, su, sumala sa um, tungod sa hypertension. So mga kapaglaom, no? Na meaning, no? Kinanglan, gintay nga may ara nga physical activity, no? Kaya there is no magic pill, gani ko, no? Sa hypertension. Mm -hmm. Uh, but eating a healthy diet and exercising regularly is the best way to control it, to prevent it actually. So uh, last question, no, Doc. Um, mm -hmm. Ano ang mga complications nga possible nga ma-acquire ma na to, no, kung hindi ni matreat mm -hmm. ang hypertension? Um, daghan, no, damo gid kita na mga komplikasyon nga makuha sa mga uncontrolled hypertension. Pero ang most common lang akong ingon, like ako ang naingon kaganihan, no, Mungkin ni ang pagka-damage um, sa itong kasing-kasing, kay sobra na ang pressure, di nakapump, no? Kung, so, magkagahi ang ato ang mga arteries, atong mga ugat-ugat mo, nang hinungdan sa pag-hinay um, sa pagdaloy sa dugo, or oxygen na walay makasulod sa atong kasing-kasing. So, kung taas gani atong pressure, mo ni siya makakos nga magka-reduce ang blood, no? blood flow, in which uh, makasinati tao ka ng chest pain, katong ginungon nga, daw ang dughan mura gikumot ginasaksak sa kutsilyo sa kasakit or pwede sa dato ginatawag og angina nya atake sa kasing-kasing heart attack kung diin ang blood supply sa ato kasing-kasing na block or naibarado ang blood supply nga pag adto sa muscle sa kasing-kasing kung diin mamatay ang ato ang um, heart muscle cells kay tungod lagi wala na tay oxygen nga nagasulod so the longer the blood flow is the is blocked so the greater ang the damage sa heart so Pwede din heart failure, kundi ang kasing-kasing di na makapump enough of blood and oxygen sa paglain pang mga vital um, body organs o ang pagka-irregular heartbeat. Katong ingon ganyan, ha? mura kang nag-anxiety, di ba? Kulbaan ka. So, muna siya, pwede sa can lead to sudden death, inana ba? Mura na taga, huwag na kita kabaluman. Kay, syempre, wala na gigibawali. Wala naman dyan na to, nga to ang hypertension. Kay, lagi... Normal ra na ako ang 140 over 90, normal ra na ako 150 over 90, everyday na ako nga BP. Siyempre, everyday gina siya nimo nga BP, kaya wala makay ginainom na tambal. So, sama kong ginaingon ka ganiha na it can burst or block arteries nga nagsupply o blood and oxygen to the brain, kung pwede din magka-stroke da yun ta. So, another na sad, no? another bayad na sad sa hospital, magpa-therapy pa ka para magbalik ka sa kanang makawokid ka o balik so pudako na atong gasto and um, the most common jud no reason kay magka kidney damage da yun ta in which makalid to siya kidney failure tapos magdialysis na ta mahal jud no ang magkasakit so mo na siya lifestyle medication is the key good to everything so Exercise, food and diet, gulay and prutas, that's it. Mao lang yun. <laughs> All right, so very clear, mga kapaglaom, no. I hope nga na take note nyo, no, ang mga game mention ni Doc, no. And I believe mga kapaglaom nga nga aware man kita sa aton nga kung may pain kita nga mabatsagan. That's how our body communicate to us. Mm -hmm. So hindi tana siya pagpawalaan, mga kapaglaom. And once again, thank you so much, Doctor yeah. Rachel Sue, for your time and for giving us. Um, for answering all of our questions and for giving us a very informative nga lecture and message to Bunga Aga. So mga kapaglaom, before kita maga-close, I would like to read to you a passage from um, 3 John 1 verse 2. Nag-remind niya sa ato na, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health 
even as thy soul prospereth. So mga kapaglaom, no? um, ang aton nga body isa ni siya ka tempo ang naging paholam sa aton sa ginoo. So even the hypertension, hindi ta siya pag i-take for granted. So um, na mga kapaglaom, no? kung ging tagaan na kita sa maintenance, hindi ta na na siya pag i-dulaon sa aton nga routine. Dapat pag maintenance na, you, you take it every day, no? Kaya para nga ma-normalize ang aton nga mga, mga blood pressure. Especially sa aton dra mga Um, lolo, lolo, lolo na to, mga parents, parents na to, no, nga nagaka-develop na sang sininga sakit. So, um, kung ikaw wala ka pa kabalo, sang, nga mayara ka nga high blood or gasakit-sakit man dahil mga ulo, then visit us here sa Bamsi or visit a doctor and magpa-check kita. So, mga kapaglaom, once again, thank you so much sa pag Um, upod sa amon sa aton nga episode subong nga aga and again thank you so much as well sa aton nga speaker si Dr. Sue and also to our technical staff subong nga aga and before kita magatakop mga kapaglaom gina-invite ko kamo sa pagduko sa inyo ulo para sa aton nga closing prayer let us pray our great God Father in heaven we praise you and thank you dear heaven The Father, for the wonderful messages that we have learned today, and we thank you for the presence of Dr. Sue for inspiring us and for giving us the blessing about health. And we pray that as we continue our service to you, may you guide us and protect us. And may um, we will continually um, remind and remind each of our loved ones, our friends, to take good care of our bodies. And thank you, dear Heavenly Father, for giving us this privilege to share the gospel about health and forgive us father in all of our sins guide us and protect us as we proceed to our duties and responsibilities today thank you lord for everything for accepting us just as we are in jesus name we pray amen so once again mga kapaglaom uh, madabo gid nga salamat kag sa pagupod sa amon nga episode subong aga padayon nyo kami nga bantayan kada monday wednesday friday sa gsat channel 37 at Digital Receiver Channel 45. Monday, Wednesday, Friday sa Facebook pages ng Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines, Adventist Medical Center Bacolod, Hope Channel Bacolod, Kagamuman sa AWR 360 Luzon Area at DWBL 1242 kHz Teleradio sa oras ang alas 12 tob-tob alauna. Mga kapaglaom, ako waliwat si Kapaglaom Michelle. Nag-remind sa inyo to please take good care of your body and mind because a happy body and a happy mind is a sign of a healthy lifestyle. Magkilit anay kita dasun nga Wednesday. There is a hope channel bakolod ini ang The Voice of Health. Thank you so much. L. Laughter is medicine. The stress reliever. Is laughter really the best medicine? Laughter is an emotional and physiological response to humor with psychological benefits and healing effect to the body. Genuine or spontaneous laughter are associated with positive emotions or feelings and produce better mood. Laughter decreases blood pressure reduces anxiety and negative emotions, boosts immune system, promotes healing process and recovery time among patients. He will yet fill your mouth with laughing and your lips with rejoicing. Job chapter 8 verse 21. Laugh more, frown less. Interaction is medicine. The friendly immune booster. What is life without interacting? No man is an island. Each individual is interconnected with one another. Interaction improves mental health. Boosts the immune system promotes physical health, strengthens family ties and social relationship, reduces mortality risk. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, 
for he has no one to help him up. Ecclesiastes 4, verses 9 to 10. Understand more, argue less. F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About two-thirds or 60 to 70 percent of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste, regulates normal body temperature, supports skin health, facilitates good digestion, provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 Nourish more, abuse less. E. Exercise is medicine, the preserving power of motion. How are you keeping yourself active and fit? Sitting is the new smoking. Inactivity is a silent killer. We can overcome this sedentary behavior through exercise. Reduces risk of developing chronic diseases such as diabetes, heart disease, colon and breast cancer. Boosts energy, self-confidence, and mood. Improves mental health. Lowers risk of depression and anxiety. Lowers risk of falls for adults. Yes, a man of knowledge increases strength. Proverbs 24 verse 5. Move more, sit less. Sleep is medicine, the body restorer. Are you getting enough rest? Sleep is important to achieve overall well-being. It enables the body to repair itself from damages, restore health, and regain energy for tomorrow's activities. Sleep improves immune function enhances emotions and social interactions, restores energy, repairs and regenerates cells. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew chapter 11 verse 28 Rest more, worry less. Temperance is medicine, the key to balanced life. Do you practice moderation and self-control? 
Everything in life requires balance. Moderation is key even in good things. Temperance improves immune system, prevents obesity or weight gain, prevents lifestyle diseases such as heart disease, stroke, and cancers. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy chapter 1 verse 7 Balance more, indulge less. Why? Your faith is medicine, the divine healer. How is your spiritual health? Spiritual health is tied to wellness. People who are facing serious health issues tend to do better if they have a strong spiritual connection. Your faith gives peace of mind, brings happiness, reduces risk of depression, provides moral support, improves life satisfaction. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 Trust more, fear less. Light is medicine, the energy giver. Are you getting enough sunlight? Moderate amounts of sunlight offer great benefits, from providing warmth, lifting people's spirits, to giving one a feeling of well-being. Light lowers cholesterol regulates calcium levels and to prevent rickets and osteoporosis, regulates body clock and sleep cycles, prevents seasonal depression or seasonal affective disorder, stimulates appetite, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Genesis chapter 1 verse 4 Expose more, hide less. E. Environment is medicine, the lifesaver. Does your surroundings make you stressed or relaxed? We save the earth when we live a healthy lifestyle. Pure air, clean water, plant-based diet, and greener community build and support the life of everyone. Nurtures an environment that preserves resources for the next generation, reduces stress level, enhances brain function, promotes healthier lifestyle, improves work productivity, Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Genesis chapter 1 verse 31 and chapter 2 verse 15. Preserve more, pollute less. Thank you.